güzel, ışıltılı ve şırıltılı bir Vroslav gününe daha <gülüyor> hoş geldiniz şeklinde. Merhaba, bir videoya daha karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber bir Vroslav turu yapalım dedik. Daha önce Vroslav'ın merkezini Christmas marketi zamanında göstermiştim ama çok kalabalıktı ve aslında tam olarak da istediğim her şeyi gösterememiştim. Bugün e, ortalık daha sakin, bir güzel bir pazar günündeyiz. E, arkamda görmüş olduğunuz bu bina meşhur Vroslav Üniversitesi. Oradan başlayarak size Rinek'te yani Vroslav'ın merkezinde güzel bir tur attırmayı e, amaçlıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hadi. Şimdi. şimdi üniversitenin arka tarafına doğru ulaştık. Burada göstermek istediğim enteresan bir şey var. Aslında ne kadar enteresan olduğu tartışılır fakat en azından böyle bir detay olarak koymuşlar. Benim de her zaman hoşuma gider. Burada görmüş olduğunuz çizgi meridyen çizgisi. Tam olarak hangisi olduğunu bilmiyorum fakat 1791 yılında e, keşfedilen bir meridyen çizgisi tam bu Brostan Üniversitesi'nin içinden geçiyor. E, şurada size Brostan'ın daha önce Cüce şehri olduğundan bahsetmiştim. Burada da üniversiteyle özdeşleşmiş bir profesör cüce var. Bu cücelerin bir oyunu var. Bir telefon aplikasyonu eğer edinirseniz şehirdeki yaklaşık 150 tane olması gerekiyor. 150 tane olan bu cüceleri avlama oyununa katılabilirsiniz. Oyunu kazanana bir şey veriyorlar mı? Hayır. Ama en azından insanlar bunu yaparak eğleniyor. Ben olsam eee ben olsam kazanana şehirle ilgili herhangi bir aktivitede indirim falan verebilirim ama burada öyle bir şey yok şu an. Çevredeki binaların hepsi üniversiteye ait birer fakülte. Çoğu restore edilmiş fakat bunun gibi henüz restore edilmemişler de var. Çok güzel bir bina olmasına rağmen biz de bunun merakla restore edilmesini bekliyoruz. Dünyanın her yerindeki üniversitelerde olduğu gibi buradaki üniversitenin çevresinde de kafeler var. Bunların hepsi yeni. Çok son derece aslında komünizm döneminden kalmış eski bir binanın altında modern kafeleri görebilirsiniz. Bu da Brostov'un aslında ne kadar denli, çeşitli kültürleri barındıran bir şehir olma yolunda olduğunu size gösterebilir. Burada Brostov'da zaman zaman gördüğümüz sokak sanatlarının birkaç örneği var. Burada gördüğünüz gibi Tilsa. Şuradaki çok enteresan. Ee, bir butterfly oldu. Üniversite sokak sanatçıları tarafından yapılmış. Dediğim gibi yer yer bulunabilen bir şey. <gülüyor> Şurayı göster lütfen. Burası çok enteresan arkadaşlar. Burası e, Brostov'un meşhur e, şubelerinden biri aslında. Meşhur e, paç gizlisi. Burada ne satılıyor ve insanlar bu kadar niye bekliyor diye sorarsanız aslında e, Amerikan donatından farklı bir şey değil. E, ama bunu yemeği gerçekten çok seviyorlar. Ve buradaki sıra şu an average diyebilirim. Daha fazla olduğu zamanları da gördüm. Ama insanlar enteresan bir şekilde e, bu sırayı beklemekten hiç ucun diyorlar. Ve aslında biraz ileriye doğru gidebilse ne sattıklarını gösterebilirdim. Belki daha boş bir anda. Ama hava yollarının bir özelliği var. Bizim de her zaman çok şaşırdığımız. Sıra bekleme konusunda mükemmeller. Hiç sorun çıkartmadan saatlerce sıra, sıra bekleyebiliyorlar. Bu da bizi her zaman şaşırtmıştır. Türk insanı olarak. Merkezine doğru ilerlerken kalabalığın arttığını görüyorsunuz. Şimdi Polonya'da dondurma çok tüketiliyor. Bu sağ tarafında gördüğünüz yer e, Nice Cafe. Burada dondurmayı nitrojen kullanarak yapıyorlar. Liquid nitrojen. Burası böyle bir yer. Hemen sol tarafında şimdi bir yer göstereceğim. Sol tarafındaki yer de Ice Rolls. Başka bir dondurmacı. Cold Stone örneğinden hatırlayabilirsiniz. Aynı Cold Stone mantığı. Hemen biraz ileride de başka bir dondurmacı var. Ee, ta ki yenisini keşfedene kadar bizim favori dondurmacımızdı. Bu sağ taraftaki Lodi Baroli. Bakalım bugün ne çeşitleri varmış. Her gün değişiyor bu çeşitler. Kaymak, Kinder Bueno, Tuzlu Karamel, Stracciatella, Malaga, Mascarpone, Capuchino, Oreo. Bugün çikolata yok. Bizim favorimiz çikolata. Bu 
dondurmacıdan alırsanız topu 400 lati 95 kuruşa Bilmiyorum biraz pahalı Fakat biraz ileride solda bizim buradaki favori mekanımız var Amorinho Burası da başka bir e, sadece dondurmacı diyemem burası bir kafe ama bence hatta pek çok insandan aldığımız feedback'e dayanarak bu şehirdeki en iyi dondurmacı diyebilirim. Olur da bir gün Rossal'ı ziyarete gelirsiniz mutlaka bu Amorinho'ya gelin ve buradaki dondurmaları deneyin. Ben de bugünün sonunda turu aslında burada kesmek istiyorum. Burada dondurmayı yerken size içerideki çeşitleri de göstermiş olayım. Bu şekilde bitiriz. Şu an merkeze giriş yapmış bulunmaktayız ve e, haberim yok ki bugün farklı bir event var burada. Aslında e, bu eventlerin sıklığı son derece normal çünkü kış burada sert geçiyor bildiğiniz üzere. Polonya'nın iklimi biraz ağır, hava soğuk ve insanların e, mutlu olmak için bir şekilde kendilerini meşgul tutması gerekiyor. O yüzden e, merkezde sürekli çocukları eğlendirecek ya da ileride konser var buradan duyabiliyorum. Yetişkinleri de eğlendirebilecek çeşitli eventler var. Şimdi e, bakalım beraber ileride neler varmış. Sağ tarafındaki yeri göstermek için istiyorum. İsmi Piyana Vişneyen. Ukrayna menşeli bir dükkan ve içeride sadece vişnelik ürün satışı yapılıyor. Bence içerisinde dekoru çok enteresan. Şimdi size onu göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi. Sadece vişnelik ürü var içeride ve ondan da aynı şekilde dekor var. Şehrin enteresan noktalarından birindeyiz. Umarım sesim duyuluyordur bu arada. Arkadan yoğun bir konser sesi geliyor. Bu fotoğraf, eğer yakınlaşırsak bu fotoğraf 1945 yılında 2. Dünya Savaşı sonrası Brasov'un ne kadar yakıp durumda olduğunu gösteriyor. Bu fotoğrafın burada olmasının sebebi şu an aslında tam bu noktadayız. Eğer belirli bir açıdan şu karşıya doğru bakarsak fotoğraflar şu anki halini kıyaslayabiliyoruz. Kesinlikle döviz bozdurmayın arkadaşlar. Burası sıfır komisyon dediğine bakmayın. Dünyanın en komisyoncu döviz bozma bürosu. Yaklaşık 1 lira, 1-1,5 lira arası daha ucuzdan bozuyorlar. O yüzden kesinlikle buradan alışveriş yapmayın. Event'in içeriği nedir tam olarak bilmiyorum ama şurada bazı eski arabalar getirmişler. Bakalım modifiyeli eski arabalar meraklısına. Bakalım neler varmış. Bir adet Peugeot. Görüyorsunuz ben bugün için aslında ee, kalabalık olmaz diye düşünmüştüm ama bir şekilde burayı kalabalıklaştırmanın, insanların ilgisini çekmenin yolunu buluyorlar. Eski bir Citroen var burada. Eski bir Rolls Royce. Bakalım sağdan direksiyonlu. Evet. Rolls Royce her zaman Rolls Royce tadı. Silver Shadow 2'ymiş. 77 model. Bu ne? O bu da bu Bentley. Gayet güzel. Kaç modelmiş merak etsin. Bentley. Bentley Brooklands 93 model. Şimdi merkezin farklı bir noktasındayız. Bir e, savaş sorusu fotoğrafına daha denk geldim. Onu da göstermek istiyorum. Umarım anlaşılabiliyordur. Bu fotoğraf da 1945 yılından üstten çekilmiş bir fotoğraf. Şu an aynı açıdan gösteremeyecek olsam bile yıkımın etkisini görebiliyorsunuz bu şehirde. Gerçekten çok büyük. 
şehirde ilerlerken bakın bunlar yarış atları. Çocukları ya da isteyenleri gezdiriyorlar. Atın güzelliğine bakın. Şu ileride bir tane daha var. Burada da beyaz varmış bir tane. Şurada bir tane tay var arkada. Bak tayı gördün mü? Şehir merkezi turumuza devam ediyoruz. Burada sağlı sollu restoranlar var aslında. Şehir içinde aradığınız bütün atraksiyonları bu merkezde bulabiliyorsunuz. Burası merkezin tabii ki en ünlü kilisesi. 1700'lü yıllardan kalma. Vroslav'ın e, en eski yapısın, yapısı olabilir yanlış bilmiyorsam. Sağ tarafımda ileride Hadrak Cafe var. Hizmet anlamında Vroslav'daki belki de en iyi hizmet veren yerdir Hadrak Cafe. Maalesef Polonyalılar hizmet sektöründe çok iyi değiller. E, Hadrak bir istisna. Onun hemen yanında şöyle biraz ilerlersek Whiskey in the Jar diye. Ya aslında ondan önce şuraya göstermek istiyorum. Pierogarnia. Pierogi Polonyalıların mantısı. Bizimkinden biraz farklı. Ve burası merkezdeki en ünlü pierogici. Eğer bir gün burası gelirseniz mutlaka burayı ziyaret edin. Ve fırında pişirilmiş pierogi'yi denemeyi unutmayın. Whiskey in the jar. Adını tabii ki Metallica'nın şarkısından almış. Ee, i̇çerisi de bir rock bar gibi. Ama buranın özelliği, burası aslında bir e, et lokantası, etçi, et restoranı. Gerçekten müthiş etler var içeride. Her çeşit her farklı eti burada bulabilirsiniz. Şu an içeriye girmeyeceğim ama Belki başka bir gün oradan video paylaşabilirim. Kiliseyi bu taraftan da göstereyim. Evet burası bir restorandı. Eskiden restoranmış daha doğrusu. Doğruluğunu bilmiyorum ama e, Avrupa'nın en eski restoranı olduğunu söylüyorlar bu kilisenin altındaki restorana. Şu an kapalı fakat ben buraya geldiğimde açık durumdaydı ve içeriye gezme fırsatım olmuştu. İçerisi son derece güzel. Ne sebeple kapattıklarını bilmiyorum. Belki restore ediyorlardır. Sol tarafta bir adet İtalyan restoranı. Fena değildir. Onun yanında da bir adet Yunan restoranı var. Bu Yunan restoranı bence güzel. E, Greco isimli. Türk yemeklerine en yakın yemekleri bulabileceğiniz restoran. O yüzden burayı da tavsiye edebilirim. Rostov merkezi bir büyük bir küçük meydandan oluşuyor. Şu an küçük meydan tarafındayız. Sol tarafında kalan yer, şu gördüğünüz kilisenin olduğu yer büyük meydandı. Burası küçük meydan, Platsorni diye geçer. Burada anlatmak istediğim iki tane konu var, o yüzden burada şu an çekim yapıyorum. Eğer burada neden, bu çiçekçiler burada dönemlik değil, yaz kış sürekli her gün burada çiçek satılıyor. Bunun bir sebebi var. Ee, söylenene göre tarihte Hitler zamanında e, Yahudileri e, bu meydanda bir kıyım yapılmış. Kullanılan meydanlardan biriymiş. O yüzden burada onların anısına çiçek satılıyor. Şurada da onun anısına bir heykel var aslında. Anıt diyelim heykelden ziyade. Şu gördüğünüz ben aslında pek bir şeye benzetemiyorum ama bir aleve benzediğini söylüyorlar. Alev olmasının sebebi de Hitler'in dediğim gibi bu meydanda Yahudileri yakmış olması. Söz verdiğim gibi. Ama dünyaya gidiyoruz. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir şey var. Çeşitlere bakalım. Çeşitlere bakalım. Bu tarafta da bizim sevdiklerimiz oluyor. 
İstakya çok güzeldir. Çikolatası bir numaradır. Şurada siyah Hindistan cevizi var. Manilya, arkana kaymak. Samba Brezilya'da denen tuzlu karamel oluyor aslında. Şu köşede gördüğünüz tatlıdan bahsedeyim. Bu tatlının adı Charlotte Apple Pie gibi. Apolonyalıların kendine özgü bir yapım tarzı var. Ondan da mutlaka deneyin eğer gelirsiniz. Şöyle kekler de bu şekilde. Şimdi sipariş vermeye çalışıyoruz. Bakalım. Dondurmalarımız geldi. Antep kuftakı her zaman bulamıyoruz. Çeşitler değişiyor. O yüzden bulmuşken mümkün olduğunca fazla yemeye çalışıyorum. Bir kıyas yapmam gerekirse mesela nereyle kıyaslayayım? İstanbul'da Kremarya Milano ile kıyaslayabilirim. Bence hemen hemen aynı seviyede. Mesela Bodrum'daki Türk Bükü doğal dondurmacısını düşünün. Oradan en az iki kat daha iyi diyebilirim. Şaşırabilirsiniz ama öyle. Antalya'da ne var? Dondurma dükkanı mı? Antalya'daki dondurma dükkanı, evet şimdi hatırladım ben de orası. Oradan da dair. Ha evet. Türkiye'de bulup da burada bulamayacağınız bir çeşit varsa o da tayinli oluyor. Maalesef tayinli dondurmayı yapmıyorlar. Ee, birkaç kere söyledik ama henüz gelmedi. Dondurmayı yerken şundan bahsedeyim. Merkeze girerken sağlı sollu dondurmacılar göstermiştim. Burası da en sonuncusuydu. Dolonyalılar dondurmayı gerçekten çok seviyor. Yaz kış fark etmez. Eksi 10, eksi 15. Kolonya'nın da doğal dondurmacısı var. Bayağı meşhur aslında. Önünde özellikle yazın 250-300 metreye kadar olan bir kuyruk. Ben gördüm. Gözlerimle şahit oldum bunu. Ama bence... Çok mu? 250 300 değilmiş. 150 olur mu? 5 5 metre mi? Yani buradan buradan bir metre kadar açmıyor. 16. 16 metre kuyruk varmış. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Özetle Polonyalılar dondurmayı çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. O yüzden bu kadar çok dondurma çeşidi olması burada bizim için büyük bir şans. Dondurmayı bitirdik. Dolayısıyla bugünkü videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi burası küçük ve bence çok yaşanılması bir şehir. Bir kısım paylaşmaya çalıştım ama bu paylaşım, paylaşımlarım devam edecek. Burası olan çeşitli farklı bölgelerinden daha farklı böyle e, alanlarla paylaşıyor olacağım. Bu paylaşımları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı ve sizin de favori dondurmacınızı dünyanın herhangi bir yerinde olabilir. Çünkü biz dondurmayı gerçekten çok seviyoruz. Gidince e, denemek istediğiniz yerler olabilir. Bunları yazmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.